Két világháború közötti időszakban, amikor a Pozsonyi Egyetemet átköltöztették a első világháború után Pécsre, akkor a bölcsészettudományi karon nagyon sok olyan oktató professzor volt, akik az egész korabeli magyar szellemi életben, kulturális életben fontos szerepet játszottak. Kerényi Károly a Pécsre helyezésének az időpontjában már Európa szerte egyrészt egy nagyon ismert ókortörténésznek, görög irodalomnak, görög vallás történet kutatójának számított. Emellett pedig Kerényiben mindig voltak ilyen irodalom szervező, kultúra szervező ambíciók és a korabeli magyar a magyar irodalmi életnek a képviselőivel, német Lászlóval, Szerbantallal és másokkal szintén szoros kapcsolatot alakított ki. A korabeli magyar tudománypolitikával Kerényi Károly nem értett egyet az akkori meglehetősen nacionalista tudományfelfogással, ezért elég sok szakmai konfliktusa volt, és hát a tudománytörténetírás az úgy tartja számon, hogy voltak éppen valamiféle büntetésként, elszigetelésként is kapta meg ezt a pécsi professzori állást. Ingázott mindeközben, hogy Pécsen tanított, Budapesten is töltött be különböző funkciókat, illetőleg a korabeli európai tudományos életben is kutató utakon, vett részt, konferenciákon vett részt, tudományos társaságokban előadásokat tartott. Kerényi, amikor itt elkezdett működni, akkor itt is próbált olyan változásokat hát előidézni, olyan dolgokat megszervezni, amiket ő kulturális szempontból, tudományos szempontból ideálisnak tekintett, és hát így a maga meglehetősen ambiciózus, néha egy kicsit így a valóság körülményeivel nem mindig számot vető módon, így bele is vetette magát a Pécsi Irodalmi Egyetemi Életbe, ami egyrészt valóban fellendüléshez is vezetett, nagyon sok érdekes kiadvány, folyóirat, egyéb látott akkoriban napvilágot, amiben benne volt Kerényinek valamilyen módon a keze, de az is látszott, hogy tulajdonképpen nem nagyon tud beilleszkedni az akkori Pécsi meglehetősen vidékies egyetemi életbe, és emiatt elég sok összeütközésre is sor került. Emellett szervezte Kerényi a Keszthelyi Nyári Egyetemet, ahol valóban a korszak vezető tudósai, kutatói tartottak előadásokat. Ugye ezek az idők akkor meglehetősen zűrzavarosak voltak, a II. világháború közeledése is eléggé felforgatta a viszonyokat, és végül is a Keszthelyi Nyári Egyetemet, amit Kerény akkor úgy jellemzett, mint egy fontos Dunántúli kultúrintézmény, az egyetem vezetése megszüntette. Aztán Pécsi viszonyok is egyre inkább megnehezettek, és a, a teljesen váratlanul Kerényit áthelyezték 1940-ben a Szegedi Tudomány Egyetemre, és hát valójában Kerényi ennek a Pécs kinevezésnek se nagyon örült, tehát jobban szeretett volna nyilván a Budapesti Egyetemen professzúrához jutni, de a szegedi tanítást azt már kimondottan egy ilyen számüzetésként fogta fel. Végül 1943-ban kiküldték Svájcba egy nem nyilvánossá tett indoklással, hogy a nemzetközi tekintélyének köszönhetően próbáljon úgymond barátokat, támogatókat szerezni, a magyar politikának, de ez valószínűleg már Kerényi is úgy érte meg, hogy emigráció, tehát hogy nem valószínű, hogy visszatér Magyarországra. És egyébként ettől kezdve Aszkónában, Svájcban élt tulajdonképpen haláláig, mint egy, tulajdonképpen mint egy magántudós, tehát akkor már nem tanított egyetemen, vagy csak így vendégekként. Másrészt viszont a közvetlenül a második világháború lezárulása után akkor visszatért Budapestre. Nagyon szerette volna, hogyha megkapja a klasszika filológia 
tanszéken az egyetemi tanári kinevezést, de hát ezt az akkori különböző intrikák következtében, valamint az akkor már egyre jobban érvényesülő kommunista tudománypolitika, kultúrpolitika mahinációinak következtében más kapta meg ezt a professzúrát, és akkor Kerényi visszament Svájcba. Az ő jelenléte a nemzetközi tudományos életben, nemzetközi kulturális életben tényleg rendkívül jelentős.